Eccomi, oggi mi trovo a Cortina da un pezzo, siamo in Veneto e quello laggiù, quella baita di legno chiaro, è il Bob Bar. Sì, perché mi trovo al parco avventura di Cortina da un pezzo. Ora è un parco avventura con tante aree picnic e tanti giochi per i piccoli, ma qui nel 1956, quando ci sono state le Olimpiadi, passava la famosa pista da Bob, che è stata appunto immortalata nel film solo per i tuoi occhi. Situata tra le Tofane e il Monte Cristallo, Cortina è sicuramente una delle località sciistiche più belle e famose al mondo e nel gennaio 1981 ospitò la produzione del nuovo film di James Bond. Ma non è la prima volta che l'agente segreto sfoggia le sue capacità sugli sci. Oltre al famoso stunt della sequenza prima dei titoli all'inizio di La spia che mi amava, al quale ho già reso omaggio, Già nel 1969, durante le riprese di Al servizio segreto di Sua Maestà, l'allora regista della seconda unità, John Glenn, ebbe l'idea di infilare 007 con gli sci dentro una pista da Bob durante un inseguimento, ma all'epoca non ci riuscì. Ci ritentò e ci riuscì nel 1981, per solo per i tuoi occhi, ovvero l'esordio alla regia di John Glenn. Eccola qua, questa è la pista da Bob dove avviene l'inseguimento dopo la bellezza di 12 anni John Glenn è stato promosso dal regista della seconda unità al regista vero e proprio e riuscì a realizzare quello che era solo stato un'idea un nel film con George Levin Ora ci spostiamo poco sotto la vecchia pista da Bob Eugenio Monti e troviamo lo stadio olimpico del ghiaccio. Anche questo palazzetto fu costruito in occasione delle Olimpiadi Invernali del 1956. E qui fu ambientato lo scontro notturno con i giocatori di hockey e le scene in cui Bond incontra Cristatos e la sua protetta Bibi Dahl, interpretata da Lynn Holly Johnson, giovane campionessa di pattinaggio. Direi che il palaghiaccio è molto ben frequentato anche al giorno d'oggi. E mi trovo in centro a Cortina da un pezzo. Allora, nell'angolo riconoscerete il negozio di articoli sportivi dove Medina acquista la, la balestra. Bond, tre vetrini dopo, si rifugia per nascondersi in un da un fiorista che oggi è una banca. E in questa piazza avviene lo scontro con i motociclisti che cercano di, di fargli la pelle e rovinano contro la vetrina appunto di quella che adesso è la banca.
siamo leggermente fuori cortina, questo è il Hotel Miramonti, Hotel 5 Stelle, fantastico. E la stanza è quella, sul terrazzo, è quella di Bond. Qui viene ambientato anche il film La Pantera Rosa di Blake Edwards del 1962 e il cine panettone Vacanze di Natale dei fratelli Vanzina del 1983. Ed infine eccoci qui, fuori cortina dal trampolino olimpico, scena del famoso salto dove Bond viene inseguito. Solo che magia del cinema a terra qualche chilometro più in là sulle piste da sci. Un salto che solo Bond può fare. Ecco il trampolino. C'è terra. In realtà è un campo di calcio. Attualmente c'è un campetto. Qui ci sono gli spalti da cui si possono portare i cecchini. Ed è tutto in disuso da chissà quanto tempo. Guarda, c'è un pazzo qua. Allora, ricapitolando, abbiamo visto la pista olimpica Eugenio Monti, dove avviene la parte probabilmente più spettacolare e bizzarra dell'inseguimento sugli sci, quando 007 si infila nella pista da Bob. Poco distante, ecco il palazzetto olimpico del ghiaccio, dove sono state girate scene di pattinaggio, e presso gli spogliatoi è possibile trovare ancora oggi qualche foto che ricorda le riprese del 1981. Proprio nel centro città, nella piazza principale, vediamo il protagonista incontrare Melina, interpretata da Carole Bouquet, e scampare a un agguato. A sud del centro urbano, in località Pezzier, troviamo il Grand Hotel Miramonti Majestic, dove l'agente segreto alloggia, mentre Melina sta al cristallo. Infine, uscendo ulteriormente dalla città, sempre verso sud, troviamo un trampolino olimpico dove il nostro eroe si cementa anche in un perfetto salto. Dai boschi vicino al trampolino ora dovremo spostarci circa 6 km e 1500 metri più in alto in quanto l'inseguimento prosegue sulle piste. Ma per questo dobbiamo aspettare la neve. In un'altra stagione, in un altro episodio. A presto con nuove location bondiane.